e Kosovë në radio televizionin publik Kosovës. Në minutat në vazhdim do të flasim me misafirën eftuar, pra si që do të shtun, so do të flasim me trajnerën e Aerobis Rudina Bërtynaj. Mirëmën gjesi, mirëse e bërë. Mirëse e gjeta. Rudina, javën e kaluar kemi biseduar për hapat bazë të cilët në qojnë drejt ushtrimeve. Po, në e kështë. Po, nëse ke diçka të shtosh, se për këtë javës kaluar? Jo, jo, jo. So të të flasim për mbajtjen e ditarit. Po, është ditari i trajnimit, le temi, pasi që për të bërë një ndërlidhje, sepse pikërish kjo temë sot, e thamë dhe radhës që kaloj që me që është fillimi sezoni, do të fillojmë më gradualisht të gjitha hapat kryesore që duhen për të ndjekur, për të patur një trup të shëndetshëm. Dhe pasi që folëm për mënyrën së si, duhet ta nëzisim vetën për të ushtruar, së do të tregojmë një tjetër element që është ditari i trajnimit, letë themi ditari i trajnimit, që mund pësin se që është ditari i trajnimit, faktikisht, por që ditari i trajnimit është një sojësi mbajtja e një agende për gjdo kundë profesionale. Ashtu si mbajt ditari i jetës? Po, si që mbajt ditari, ditari i jetës dhe ditari i punës, kërësisht, sepse në ditarin e jetës kemi përshkrime shumë të holësishme. Ndërsa, ditari i trajnimit ka të bëj me atë se qka ne duham të arim. Pra, për të mbajtur një ditarë, nevojitën disa regula, le të themi, regula bazë në mënyrë të krahasimit, të fillimit dhe fundit, ku shkruhen piksunimet kryesore, pra, qëfar ti do të arish, le të themi, për një periud kohore gjesh mujore, gjesh mujore, gjesh diavore, qoftë të gjesh mujore, por që shkon gradualisht do dy muaj, do të ishte më i mirë, dhe në këtë ditar gjithashtu shkruhen mënyrat mënyrat e ushtrimit vëndi ku do të ushtrohet shkruhet mënyra e të ngrënit e të ushqyërit dhe të pirit normalisht si dhe orari i sakt se kur han për shumbull drekon apo darkon apo hamën gjesin orari i sakt se kur bën përdorimin e këtyre vakteve dhe pijet që përdor gjatë ditës si dhe gjatë shëqërimit të ushimit gjithashtu shkruhet saktësisht për shumbull nëse një dit nuk je në form të mirë shëndetsore në këtë ditar të përditshëm që mbahet shkruhet arsyja sepse nuk e qënë mirë atë dit dhe sepse respektivisht ajo mos qënë ja mirë reflekton në mos bërjen e saktë të ushtrimeve, ose në plogështin dhe gjatë seancës ushtrimore, gjithashtu shënohen pa tjetër për masat trupore, sepse paka shumë një pies e mirë e njerëzve, ose letë themi ata të cilët janë të detyruar, letë themi të mbaj një ditar, janë ata të cilët duan të arrin shumë në mënyrë në anëm vizuale që do të të umbje në pesh apo të nifikimin e muskëve. Pra, për para fillimit të seancave ushtrimore, bëhet matja e gjithë trupit. Po gjitha këto duhet bëhen konsultim me trajner fitnesi? Sigurisht, këto duhet bëhen në konsultim me trajner fitnesit apo me doktorin, por që gjithësësi në këtë ras në po flasim për një person ose për personat të cilët kanë një huri të përgjithshme në bi aerobin dhe fitnessin, për atë edhe lida më për para, pra janë ata njërës që në kanë ndjekur e në parë dhe i kanë vën vetës që limin kryesor për të patur një trup në form, pra janë njërës që din paka shumë, kanë shfletuar, kanë ledzuar dhe e din se ku duen të shkojnë. Pra në atë që thamë duhet të përcaktohet në ditar edhe vëndi i ushtrimeve, sepse duhet të saktohet nëse këto ushtrime bëhe në palester që do të thot në ndimën e trajnerit apo bëhe në natyrë me trajner personal apo vetëm, pra gjithë shka duhet jetë e mirë shënuar, gjithashtu gjatë ditve në vazhdim në basë shënimit të këtyre elementeve kryesore që tham shikohet edhe përparimi dhe ajo që farke arritur. Për shumë, në që ose do të fillonim një pesh, letë marim a priori, në që ose do të fillonim ushtrimet, fillimi i 
ushtrimeve do t'ishte në një pesh 7-10 kg për shumbull, dhe do të biesh në 10, do të heqesh 10 kg dhe të biesh në 6 jet, letë themja, nuk janë egzakte, nuk është që duhet tjetë pesha e tjilë, por që me këto për masa, atëherë në plan javor, shikohet sa gram kërën, për shumbull mund biesh gjysëm kilogrami, sepse nuk preferohet të biesh shumë në pesh, me fjallë shumë dhe me njëherë dhe pasaj gradualisht në bazë 2-3 javës është i konë ku ka rritur me peshen me matjet me tonifikimin e muskëve e gjërat të tila që sa po i formandëm një praktik e cila ka të reguar suksese? rezultant të jetë shumë e sukseshme rezultant të jetë shumë e sukseshme për arsye se ti nuk mund ti ikësh asaj që e ke menduar që do të thotë, ti e ke vën piksunimin vetës, por nga dita në dit mund të disa gjëra të harohen, ose të lihen më njanë dashje, ose pa dashje, sepse njërës jemi dhe nga njërë nuk e kemi vullnetin a ishtë fort, dërsa në momentin që është njësoj si në gjithdo pun tjetër, kur ti e shikon agendën që e ke vën një pika, aty që duhet të bësh përso, do të bësh pa tjetër, kështu që e njëjt agendë do dhe dhe me këtë loj ditari, tani do të regojmë disa ushtrime radhës që kaloj, filluam të të regojmë hapat bazë se si duhet filloj ngrohja pas një pushimi në pas një pushimi si shka ndodhër, si që shëtë e tash pas pushimive të verës dhe gjithashtu edhe gjatë bërje së ushtrimeve për ata që ushtrojnë vetëm duhet të kenë ditarin për para vetës dhe t'i kenë të përcaktuara ushtrime që do të kryej në atë seans ushtrimore që i bjetë jenë për një javë gati ushtrime dhe njëta dhe javës tjetër ka lojnë në ushtrime pak më të forta se të javës së parë, kështu që në gjdo ushtrim duhet ka lojnë atë tikun që nëse e kanë bërë apo jo këtë ushtrim, në mënyrë që javës tjetër të ka lojnë në ushtrime të tjera që janë më të vështira. Dhe është shumë e rëndësishme që përcaktimet në ditarë të jenë të vërteta, sepse për ndryshe nuk do të jetë rezultati i pritëshëm vetëm që se do të agënjim nga fillimi të rinë fund pas hapave bazë letë themi, kjo nuk vlen për ato që ushtrojnë në palesër dhe kanë trajnerin e tyre personal sepse është trajneri a i që dhe që ka pregatitur programin ditor javor mujor për ushtrusit. Kështu që në qofëse jemi vetëm, logarisim që e kemi ditarin këtu, i kemi të vendosura ushtrimet që do të bëjmë, dhe herë në basere duhet të ashikojmë se nga lodhja mund në ikin dhe një padashje. Ok. Në basi kemi bërë ngrohjen, që të mos i përsërisim, në basi kemi bërë seancën e partë të ngrohjes let, e lidi me radhës që kaloj, me seancën që kaloj, dhe shatë me emisioni që kaloj. Bëjmë pak ngrohje të kyqeve të këmbës duke ngritur themrat dhe duke shtyr me gju i kalojmë të dyja në këtë mënyrë bëjmë edhe ngrohjen e muskujve të këmbë i këthejmë këmbët paralel dhe bëjmë ngritje lartë për sëri për të ndosje të plotë të muskëve të këmbë. Oke, bëjmë të rheqen që zakonisht e bëjmë në basë gjdo ushtrimi të muskëve në brapa dhe të muskëve për para. Pra fillojmë me përsëritje të tila. Bëhen 3 herë nga 10 ose 15 në bëjtë tjarë për fillimin e ushtrimeve edhe të tila shkojnë 10-15, edhe të tila shkojnë 10 ose 15. Si që shohem këtu, po punojmë vetëm e pjesën e poshtme të trupit, sepse duhet i marim gradualisht. Të e në ushtrime shumë të tjeshta, por që kur i bën e ndjen punën që po bëhet në vithe, kofsh, muskuit të brëndshëm dhe pulpa. Sigurisht edhe kyqet kanë punën e tyre. Kalojmë pësaj në muskut e pjesës së sipërme. Vendosemi me gjunjë në tokë edhe bëjmë ullje të leta 
deri të gjuri drejt. Hmm? Këtu përftojmë tërheqe në muskujve, ansor, shpina duhet jetë drejt, trupi duhet jetë i shtrënguar, jo i shtrënguar, aqë sa mos na letë lëvizit, mm -hmm. <laughs> për i shtrënguar në kuptimin që duhet jetë drejt, jo rënje të tila, për shpina e ka për mirë. Pra, bëjmë ansore të tila, të janë dubla, ansore pra punojnë me dubla, kuptojmë që punojnë të dyja anët e majtë edhe djatë, një kosisht, pra bëhet tërheqja e muskëve të trungut, është një nga ushtrimet më të thjeshta për muskët ansar. Gjithashtu, bëjmë shplodhjen e shpinës më tepër se sa të muskëve ansar, për arsye se muskët ansar shplodhjen dhe punojnë njëri tjetrin, duke u tërhequr nga njëri të tjetri, dublat e kanë për parësin që të kjo ushtrim shplodhjen muskët her të majt, her të djatë. Kalojmë në ushtrime për shpinën që i bëjmë ullur edhe bëjmë njëherë shkrytje në shpinës tërheqen dhe kalojmë me krahët mbrapa edhe bëjmë shtytje të tila duke i kaluar të dy krahët mbrapa duhet kemi kujde supet, qafa duhet jetë e lirë. Kjo ushtrim nuk është për komplet shpinën për është për pjesën e si për me që do të thotë për shpatullat. A, tani, për ato që të cilët kanë pak më tepër shtresa djemore në pjesën e shpatullave, kjo ushtrim është shumë i mirë se ardhur, sepse ndimon shumë në shkryrje në tyre. Një kosisht, në këtë ushtrim punojnë edhe krahët si efekt ansor, për kryesisht është për shpatullat. Dhe të kemi kujdes të mos ngrejmë supet lartë edhe të mos shtrëngojmë qafën në qëfëse i ngrem supet ushtrimi nuk kalon aty ku duhet. Po, nuk ka efektin e vetë. Po, në qëfëse i kemi supet ullur, po shtrëngojmë qafar, blokojmë komplet rrugët e frimarjes, dhe për sëri, forca kalohet, për gjysmohet, kalohet në qafar, aty ku nuk na duhet fare, dhe humbet forca kryesore që duhet jetë për në shpin. Vajzdojme ushtrime që i kemi shtrir, për pjesën e mbrapme të kofshës. Vendosemi në këtë pozicion me gjunjë edhe me duar pëllëm të mbështetura në tokë. Dhe bëjmë ngritje të tila. Në këtë pozicion punon pjesa e pasme, kofshës edhe bithet. Duhet kemi kujdes që barë ku tjeti është rënguar mirë edhe shpina gjithashtu që mos të ndodhin lëvizje të tila të belitë, por duhet jemi të shtrënguar fortë. Edhe këtu bëjmë 20 deri në 30 për sëritje, që do të të nga një sans, për se cilën këmë, me të dyja nuk e bëjmë do të këtë. Për ndryshës kemi kumbajme. Sreqingu bëhet pëse me palosjen për para. Këtu i kryqëzëm këmbët, i vendosim duart anash. Ndërsa në ushtrimin më për para, që bëm për shpinën, punuam për pjesën e si për me të shpatullave, këtu do të punojmë për komplet pjesën e shpinës. Kjo ushtrim nuk është shumë i thjeshtë, por që bëhet me nivellet të ndryshme. Për shumë, mund të mjaftoj vetëm të ndosja e shpinës, pa patur në vojt ngritje në madhë. Bëhet vetëm të ndosja edhe ndjehet komplet në pjesën e shpinës. Dhe të kemi kujdes që mos në kaloj në bisht, pra që do të thotë, nëse ngritje në bëjmë të plot, dhe të kemi kujdes që të mbajmë me muskuj të shpinës dhe jo të rëndojmë në vithe, që do të 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 kaloj në shtyll kurrizore, sepse mund të alëndojmë. Streqingu, bëhet me palosje të plota për para. Gjithashtu, mund të bëjmë disa ushtrimet të thjeshta për barkun, që edhe ato i kemi përmëndur dhe më për para, dhe për hirë të mos për sëritjes, do të bëjmë herë në basë herë ndryshime të leta, për pa kaluar nivelin. E kemi bërë pra një rifreskim është kjo ushtrimi më i thjeshtë, kemi bërë ansoret të cilat për sërit duhet i për sërisni, vazhdimisht duhet për sëriten, vetëm rritet shkalla e rëndesës. Ndërsa tani do të mbahemi këtu, edhe për të punuar një kosisht edhe me këmbë, 
edhe me bar, kalojmë këtu. Një rakëm shkëputet nga toka, dhe tjetra, lëviz, posht edhe lartë. Këtu i bëjmë dhjetë, deri në 15 dhjetë për sëritje, për se cilën këmë, nuk e di si jemi me kohën. Kemi edhe pa kohë. Okej. Vajshdojmë, dhjetë deri në 15 dhjetë për sëritje me se cilën këmë, bëjmë tërheqen e muskujve të barkut, me frymarje, tërheqemi fort, lartë mënyrë që muskujve të barkut të tërheqen, dhe liron frymën për ti si e në gjendjen e më parshme. Pra, e bëjmë këtë ushtrim me të majtën dhe me të djathën. Nëse këtë ushtrim do të abonim me njërën këmë të mbështetur dhe do të punonim me tjetërën, atër kjo ushtrim do të ishte letësisht, në këtë ushtrim letësisht do përdore i barku dhe më tepër do të përdore i pjesa e përparme e kofqës. Unë me shpinë do të ishte këthy më mirë kështu. Në të shpunë, vetëm vazhda. Vetëm vazhda. Oke, dhe... Në këtë rast, do të ishte përsëri një ushtrim që do të ishte shumë i mirë për atat e cilët nuk mund të abëjnë me një herë këtu edhe për barkun. Edhe për këmën, atëherë, lirisht mund të ulli njërë në këmë edhe të punojnë vetëm e tjetërën dhe njëjë do të përftojnë punën e muskëve të barkut dhe punën e muskëve të përparën të koshën. Pra janë përstimit të cilat bëjnë në javet e para. Vërësi se si e cakton ditari. Po, vërësi se si e cakton ditari. Këto janë disa nga ushtrimet që bëhe në ditën e partë të dytë apo të tretë edhe këshu me radhë. Vetëm se edhe në javën e parë, pra, ka ndryshime, kjo që edhe sa po të regova, që në fillim, po marim si shëmbull këtë ushtrim, në fillim mund të abëjmë ditën e parë me këmë në mështetu në tofë, ndërsa më vonë, në basi ti kemi bërë ato që i përështë, rifreskova kujtezën me ushtrimet e thjeshtë atë barkut, ndërko që në basi disa dit, dy ose tre dit i kemi bërë ushtrimet e thjeshtë atë barkut, pra muskulatura e barkut ka filluar të punoj, por pa në kryuar dhimbje të mdaja. Atëherë mund të kalojmë duke rritur shkallën e vështirësisht, ama shumë letësisht në javën e parë. Kjo bëhet duke pathur vetë një uri personale dhe gjithmon duke parë se qëfar ke pregatitur për të bërë gjatë asaj jave konkretisht duke kaluar nga dita në ditë gjatë asaj dite ndërsa në rastin tjetër që punohet me instruktor është instruktori a i cili kur shikon pregatitje në se cilit u shtrus je për nivelin për caktue se si apo sa dhe të bëjë për këtë ushtrim. Në përgjithsi, ato të cilat ndjekin kursin në studion rutinam preferojnë të bajnë një ditar? Jo, sepse jam unë ajo që e mbaj ditarin, unë e po e po. Për atë edhe theksova që në rase që punohet me trajner, trajneri është aji që mban ditarin për caktues. Edhe unë atë ditar për caktues, përveç që asaj që ka unë shikoj të arsyshme për të mbajtur gjatë kësaj periudet leksioneve, shikoj edhe qëfar preferenca shka se cili, sepse sigurisht, po, sigurisht ka pjesë të ndryshme lokale, që dikush ka nevoj pak më tepër në një pjesë, dhe dikush tjetër ka nevoj pak më tepër në një pjesë tjetër, sepse dhjetë që format e trupit nuk janë të njëta, dhe sigurisht predispozita e se cilit ushtrus nuk është e njëtë, sepse dikujt mos i pëlqej x ushtrim, ose nuk i vjen letësisht i bëshëm si ushtrim, atëherë kalon për të njëtë të të muskuj, bën një ushtrim tjetër që mund të duket më i larmishëm dhe më letësisht i ka përcishëm, më arktus. Oke, mirë. Ate për fazat e tjera të ditarit, më sigurisht në do të fasim edhe javë vëshëvinë. Pa. Fajnë deri shumë që ishë në sotë minerë. Falim derit, juve. Në ndërbarë shikuës, këtu dhe...